எஸ்ஏஜி சாரோட அழைப்பை ஏற்று தான் அந்த படம் பார்க்க வந்தேன் ஆக்சுவலாக பாதி படம் தான் பார்த்தேன் ரொம்ப லேட்டாக வந்தேன் நான் எஸ்ஏசி சாருடைய படங்களை பற்றி பேசுவதை விட அவரை பற்றி பேசுவதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்தேன் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் நான் வந்த இடத்துல தான் ஒரு பாதி படம் பார்க்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டது இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து ஃபிலிம் சிட்டி கிட்ட நடக்கும் பொழுதும் நான் பார்த்தேன் நான் அப்போ என்னுடைய படம் நான் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது இந்த எண்பது வயதுக்கு மேலேயும் இப்படி ஒரு உழைப்பாளியை பார்க்கறது ரொம்ப கடினம் அவர் அடிக்கடி வந்து என்னை வந்து உட்காரும் பொழுதே சொன்னார் சார் இது உங்கள் படம் மாதிரி நினச்சி பார்க்காதீங்க அப்படின்னு நான் எப்பொழுதுமே எந்த திரைப்படத்தை பார்க்க போகிறோமோ அந்த படத்தினுடைய மீட்டரில் தான் படம் பார்க்குறது வழக்கம் அவருடைய அந்த எனர்ஜி அவருடைய அந்த தன்னம்பிக்கை அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாருடைய தகப்பன் அப்படின்றதையும் தாண்டி இன்னமும் தன்னை வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு இயக்குனராக பார்க்குறது தன்னைத்தானே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா அந்த எனர்ஜி அந்த நம்பிக்கை அதுக்கு தான் நான் எப்பொழுதுமே ரசிகன் நான் அந்த வகையில் இன்னமும் அவர் ஒரு ச சின்ன பையன் மாதிரி களத்தில் நின்று ஒரு படத்தை எடுத்து இன்னும் இருக்கிற மாடர்ன் ட்ரெண்டுக்கு நடுவில் தன்னுடைய படத்தையும் களத்தில் இறக்கி அந்த விளையாடணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா அந்த ஐடியாலஜி அந்த சிந்தனைக்கு நான் எப்பொழுதுமே ரசிகன் விஜய் சாருடைய படங்களை சட்டம் உருவத்திலிருந்து எப்படி ரசித்து பார்த்தனோ அதுபோல் அவருடைய இய அந்த இயக்குனருக்கு நான் ரசிகனாக இருக்கேன் இந்த படத்தில் என்னுடைய தம்பி சமுத்திரக்கணி நடிச்சிருக்காரு எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் விஜய் சாரிடம் வந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய இருக்கிறது நன்றி ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சாக்ஷி அகர்வால் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி நான் கடவுள் இல்லை ஷோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி ஒரு வேர்ஷன் பார்த்தோம் பட் அதோட இது கம்பேர் பண்ணால் படம் சூப்பராக இருக்குது பரபரப்பராக போயிட்டே இருக்குது அண்ட் ஐ ரியலி லவ் த ஃபேக்ட் தட் அவ்வளோ க்ரிப்பிங்காக இருக்குது ஸோ கடைசி வரைக்கும் நான் நடிச்சனாலேயும் பட் ஆனாலும் ஐ வாண்ட் டு பி லைக் ஓகே வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஏன்னா நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பீட் ஒரு டெம்போ அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு வாட்ச் த மூவி அண்ட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட் எல்லாரும் சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க எஸ்பெஷலி நம்மளோட பிக் பாஸ் சர்வனந்த் சார் ஐ ரியலி லவ் இட் அவங்களோட ஆட்டிடியூட் இருக்கட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ஸ்கேரி ஃபீல் அண்ட் காமெடி ஃபீல் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் ஸோ ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது ஆப்வியஸ்லி ஸ்டோரி அண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு பயங்கரமான இம்பாக்ட்ஃபுல் ஸ்டோரி ஒரு ஃபாதர் டாட்டர் சென்டிமெண்ட் நிறைய விஷயம் தாண்டி அதில் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் படம் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு அசோசியேட் மை செல்ஃப் வித் டைரக்டர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் ஆப்வியஸ்லி ஹீ இஸ் அ லெஜண்டு டைரக்டர் அவங்ககிட்ட நிறைய 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 விஷயம் கற்றுக்கணும் இந்த படத்தில் ஸ்பெஷலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப்பரேட் ஃபைட் சீனே இருக்குது ஸோ அந்த ஃபைட் சீன் நான் பண்ணும்போது நிறையா ப்ராக்டிஸ் எடுக்க வேண்டி இருந்தது நிறையா லைக் யூனோ ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்தாலே லைக் கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் டிட் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் பட் மெயின் திங் என்னென்னா எஸ்ஏசி சார் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் இறங்கி ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் எனக்கு பண்ணி காமிச்சாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிக் இருக்கட்டும் அந்த ஹை ஃப்ளைங் கிக் இருக்கட்டும் ரொட்டேட் இருக்கட்டும் சாமர் சால்ட் இருக்கட்டும் லிட்ரலி எஸ்ஏசி சார் டிட் எவ்ரி சிங்கிள் ஷார்ட் ஸோ அவங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பயங்கரமாக எனர்ஜி வந்தது ஆப்வியஸ்லி தட் சார் இவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளும் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் எனர்ஜி லெவல் அவங்க கொடுக்குறாங்க இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் எனக்கு கிடச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ ஃபார் மை ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் ஸோ தேங்க்யூ எஸ்ஏசி சார் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி சமுதிர கணி சார் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ராக் ஸ்டார் ஸோ ஹி ஹஸ் கில்ட் இட் அண்ட் மீதி டயனா பார்த்துருப்பீங்க இட்ஸ் அமேசிங் ரோல் தட் ஷீஸ் பிளேட் அவ்வளோ சின்ன வயசில் அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நான் பார்த்துக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் பா படம் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க்யூ இது எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணலை பட் ஆமாம் ஒரு இருக்கும் ஒரு டென்த் டு டுவெல்த் படம் இருக்கும் ஆமாம் பன்னெண்டு டென் டு டுவெல் ஸோ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வர சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வருது அண்ட் என்னன்னு தெரில பட் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நிறையா வருது ஸோ இல்லை இப்போ நயன்தாரா பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேலண்டட் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஸோ அவங்க கூட கம்பேர் பண்
ஹாய் வணக்கம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கடவுள் இல்லை என்னோட அடுத்த படம் உடனே ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ப்ரிவி ஷோ பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா டப்பிங்க அப்புறம் நான் படம் வந்து ஃபுல்லாக இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் என்னோடய கேரக்டர் நேம் மகேஸ்வரி கொஞ்சம் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேரி பண்ணுற ஒரு ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கனிசாருக்கு பேராக வந்து நடிச்சிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து லாக்டவுன் ட டைம் முடித்து நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண படம் இது ஐ திங்க் கேரளாவிலேருந்து வந்து ஜாயின் ஆன ஃபஸ்ட்டு படம் இது அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த படம் வரப்போகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் வந்து சில மெசேஜஸ் கொடுக்குது நீங்கள் ட்ரெய்லரும் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும் நிறைய போலீஸ்காரங்களை பற்றியாக இருந்தாலும் இப்போ சமூகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் மர்டர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சிந்தனை கொடுக்கும் இந்த படம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் படம் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆகுது டிசம்பர் நைன்த்து வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ படம் பாருங்கள் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எப்பயுமே ஒரு சுறுசுறுப்பான இயக்குனர் சமுதாயத்துக்கு கருத்து சொல்கிற இயக்குனர் அந்த காலத்தில் நான் சிகப் மணி பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த நான் கடவுள் இல்லை படம் வந்து அன்றைக்கி நான் சின்ன வயசில் என்ன இம்பேக்ட் கொடுத்ததோ அதை விட டபுள் இம்பேக்ட் வந்து இந்த நான் கடவுள் இல்லை படம் எனக்கு கொடுத்ததுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லா ரிவியூவர்ஸும் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு ஹீரோ கேரக்டருக்கு ஈக்குவலாக வில்லன் கேரக்டர் வைக்கணும் வில்லனுடைய பலம் ஏற ஏற தான் ஸ்கிரிப்ட் வந்து பல பலத்தை ஏறும் அப்படின்னு எல்லா ரிவியூவர்ஸும் சொல்லுவாங்க ரிவியூவில் கிரிட்டிக்ஸ்லாம் அந்த ப அந்த மாதிரி கிரிட்டிக்ஸை இந்த படம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு வில்லன் கேரக்டரை வந்து அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லாக அப்படியே வெரி டைனமிக்காக அப்படியே கிராஃப் ஏறிட்டே போகுது வில்லனுக்கு அதை ஹீரோ எப்படி முறியடிக்கப்படுற டென்ஷன் அவருக்கு இருக்க வழியே படம் பார்த்துருக்கு நமக்கு வந்துருச்சு அந்த டென்ஷனை வந்து அந்த டெம்ப்டை வந்து இயக்குனர் எஸ்சிஎஸ் சந்திரசேகர் அவர்கள் படம் பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் கொடுத்துருக்காரு ஒரு கமர்ஷியல் டேரக்டராக அவர் எத்தனையோ படத்தில் பாட்டு வச்சுருக்காரு டான்ஸ் வச்சுருக்காரு ஆனால் இந்த படத்தில் பாட்டு இல்லை டான்ஸ் இல்லை குறிப்பாக காமெடி இல்லை ஆனால் ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் படம் வந்து நம்மளை வந்து அப்படியே டைட்டாக உரைய வைக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச சரவணன் சார் தான் விழா பண்ணியிருக்காரு அவங்க ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் ஃப்ரெண்டுங்கிறத மீறி அவர் மேலே ஒரு நமக்கே ஒரு சின்ன ஒரு வெறுப்புற அளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ அழகாக அதாவது கிட்டத்தட்ட பருத்திவீரனுக்கு அப்புறம் இந்த படம் வந்து அவருக்கு பெரிய ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிமா ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஃபிலிமா அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப ஆணித்தரமாக சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே என்னுடைய அன்பு சகோதரர் சமுத்திரக்கண்ணி அவர்கள் அந்த போலீஸ்க்கான அது ஃபிட்டான ஒரு பாடி உயரம் கண்லேயே வந்து இந்த படத்தில் வந்து பெருசாக ஓங்கி தாங்கி நடிக்காமல் கண்லேயே நிறைய இடங்களில் நடிப்பை காட்டியிருக்காரு அதுக்கு ஈக்குவலாக இனியா மேடம் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு வந்து வாகேஸ்வரவாக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஃபிலிமாக இது அமைஞ்சிருக்கு சாக்சி அகர்வால் எந்த கேரக்டருக்கும் ஃபிட் ஆவாங்க ஒரு டான்ஸுக்கும் ஃபிட் ஆவாங்க ஒரு ஃபைட்டுக்கும் ஃபிட் ஆவாங்க ஒரு போலீஸ் படமும் ஃபிட் ஆகுற அளவுக்கு அவங்களுடைய ஃபிசிக் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் ஃபிட்டாகவும் இருக்குது அது போக வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு மதுரை பாட்டி நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய தைரியம் எல்லா பெண்மணிக்கும் வேணும் இப்படி படத்தில் வந்து நிறையா விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே போகலாம் குறிப்பாக கேமராமேன் மகேஷ் தேவ் அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோ அழகான கேமரா அதாவது எஸ்சிஎஸ்ஆர் டைரக்ஷன் அவருடைய கேமராவும் சேர்ந்து அப்படி ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷனில் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஃபார்ம் ஆகி நல்லா வந்திருக்கு விபின் சித்தார்த்தோட மியூசிக் வந்து புதுசாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே புதுசாக இருக்குது இந்த படமே இந்த வயதில் அதாவது இசிஎஸ் சாருடைய வயது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த வயதில் அவர் இளைஞர்களுக்கு சவால் விடுற அளவுக்கு ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் பழைய ஃபார்மெட்டெல்லாம் உடச்சிட்டு இப்போ என்ன ட்ரெண்டில் எப்படி ஒரு மேக்கிங் இருக்குமோ அந்த மேக்கிங்கில் ஒரு ஒரு டைட் பேக்டு ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் சமுதாயத்துக்கு தேவையான கருத்தை வழக்கமுள்ள சொல்கிற கருத்தை தான் இந்த படத்தில் அவர் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய பாணியில் சொல்லியிருக்காரு இந்த படம் உண்மையிலே எஸ்சிஎஸ் சந்திரசேகர் தான் தான் டேரக்ட் பண்ணாரா அப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு பெரிய வேப்பை ஏற்படுத்தும் அவ்வளோ ஒரு இருபது வயசு பையன் ரேஞ்சுக்கு போய் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு இந்த இன்றைய சமுதாயத்துக்கு இந்த படம் வந்து ரொம்ப 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 மோஸ்ட் நீடு இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு ட்ரெண்டிங் ஃபிலிமாக இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் த ஹோல் நான் கடவுள் இல்லை டீம் தேங்க்யூ டேரக்டர் எஸ்எஸ்சி நான் வந்து காலேஜ் படிக்கிறப்ப
ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் இருபத்தி மூணு வயசு பையன் இப்போ ஒரு படம் பார்த்தேன் இந்த பசங்க லவ் டுடேனு ஒரு படம் அந்த டேரக்டர் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காரோ அதெல்லாம் வந்து இவர் செய்கிறாரு உதாரணத்துக்கு வந்து சமுத்திரக்கடி சார் வந்து ஒரு ரோல் போட்டு ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு என்னை வந்து சுடா வரணும் அந்த ரோலை துப்பாக்கி பிடிக்கிட்டு சமுத்திரக்கணிக்கு வந்து ரோல் போட்டு காமிக்கிறாரு பக்கத்துல இருந்து நான் பார்த்தேன் சார் 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 சொன்னார் இருப்பா அப்படின்ட்டு அவர் ரோல் போட்டு ஸ்டேலாக எந்திரிச்சு இப்படி இப்படி வரணும் அப்படின்னாரு அப்பயே தெரிஞ்சிச்சு சரி இவர் வந்து இன்னும் அப்படி தான் இருக்காரு அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் அப்படி தான் இருக்கு எல்லாரும் தயவு செய்து தேட்டருக்கு வந்து படம் பாருங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஃப்ரெண்டான நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அது பயம் பய பயம் வந்துடும் உங்களுக்கே பயம் வந்துடும் பார்க்குறவங்களுக்கே பயம் வந்துடும் அது அந்த பயப்படுற மாதிரி நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் அது அவர் சொன்னார் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் எல்லாம் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு டேரக்டர் எஸ்ஏசி அவ்வளோதான் சும்மா நான் நடிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஆ இந்த படத்தில் அதுக்கு பதில் வந்துடும் இந்த படத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு பதில் கிடைக்கும் பருத்தியூர் எனக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் பருத்தியூர் எனக்கு சரவண சாருக்கு வருது ஃபுல் லென்த் ரோலு அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு படம் அது நான் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் வந்து படம் பாருங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் பேர் கதிர் என் பேர் படம் இப்போ தான் பார்த்து முடிச்சுக்கோங்க மைக்கு தெரிஞ்சுங்களா சத்தமாக பேசுங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் பேர் கதிர் படம் பார்த்து முடித்தேன் சாரோட எழுத்துறோம் அது படம் வழக்கம் போல் ரொம்ப ஒரு போல்டான அட்டம்ட்டு இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி சொல்ல மாட்டாங்க இந்த கதைகளை ஒரு தைரியமாக ரொம்ப தைரியமாக ரொம்ப அழகாக இந்த சமூகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு படமாக அமைஞ்சிருக்குது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப்னால் செம்ம கிரூப்பாக இருக்குது படம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இல்லை பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஃபைட் ஆகட்டும் சாட்சியில் அவங்களோட ஃபைட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக தேட்டரில் படம் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ